Bakit po, Judge? Ito lang ka unang unang kaso. Maraming din ang punta kabataan ang nandito ngayon sa police station. Makakapunta ka ba? Opo, Judge. Papunta na ako dyan ngayon. Hintay nyo. Hindi ako kasama sa grupo ngayon. Hindi ako nakikisama sa tulad nila. Hindi ko nga kilala yung mga yun eh. Gusto ko makauwi sa amin. Sige na, tulungan mo na ako, sir. Sabihin mo sa mga polis na pauwi na nila ako. Sige na, Paano ba kita matutulungan? Gusto ko nang umuwi. Ganito na lang. Sabihin niyo na lang sa kanila na pauwi na ako. Sorry, hindi ko magagawa yan. Bakit naman hindi? Kasama ka sa grupong inaresto. Hindi ako kasama sa grupong yun. Hindi ako nakikisama sa tulad nila. Hindi ko nga kilala yung mga yun eh. Nandun ka rin sa lugar na yun ang arestoin sila. Oo, nandun nga rin ako sa club. Yung pala eh. Pero kasi nagkataon na naman ang lahat. Pumunta ako sa bar kasi may pinapasabi lang sa akin sa, sa isang kakilala kong waiter doon. Kapit bahay ko yung waiter na nagtatrabaho mismo sa bar na yun. Pumunta lang naman ako doon para sabihin, mga nganak na yung asawa niya eh. Tapos bigla na lang, nagagulo yung mga tao doon sa loob. Pero wala akong kinalaman sa gulong yun. Maniwala kayo sa akin. Ganun ba talaga? Totoo yun, sir. Yun po talaga ang nangyari. Tulungan niya na ako, sir. Sige na naman. Alam niya naman ko ng oras na. Sigurado nag-aalala na sila sa akin ngayon. Si Annie Candelaria, malamang takot na takot na siya para sa akin. Siguro iniisip niya na aksidente na ako, nasagasaan ng sasakyan, na-rape ako, o kaya naman nakaandusay na sa kung saan kalye. O kaya naman, ay hindi ko na alam, basta nag-aalala siya ngayon sa akin. Isa lang ang gusto ko, makauwi sa amin. Sige na, tulungan mo na ako, sir. Sabihin mo sa mga polis na pauwi na nila ako. Sige na, ha? Ang pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang. Ang ipalawanag sa magulang mo, totoo nangyari. Pero hindi sila naniniwala. Tulungan niyo ako, sir. Tulungan niyo ako na makaalis dito. Pakiusap po, maawa na kayo. Wala naman talaga akong kinalaman sa nangyari. Hintay mo ka rito. Babalik ako. That's the girl I want to talk to you about. What's she doing here? Why isn't she with her friends? I learned that she's not part of the group. She's not? No. She was arrested by mistake. She just happened to step into the discotheque before the fight started. Yes. She just went to tell the waiter who's working over there that his wife's about to give birth. She's very worried right now, Judge. She thinks her parents might hit her for this. She appears to be a decent girl who doesn't stay out late. And besides, she's a close relative of a laundry woman who works for my wife. Kung ganon, talaga wala kang kinalaman sa nangyaring gulo sa bar, iha. Ngayong nalaman na natin wala siyang kasalanan, papayagan ba natin siyang umuwi, Counselor? Siyempre naman, Doktor. Hindi naman tama ikulong siya. Pero, 
Hindi ka ba talaga kasama sa grupo ng Yoli, ha? Hindi niya nga po kilala mo ngayon, eh. Ano po? Pwede na po ako muwi? Oo, oh, iha. Makakauwi ka na. Marami salamat po, sir. Salamat. Salamat. Salamat mo sa inyo. Pagpalain kayo ng may kapal. Marami salamat po talaga. Salamat. <laughs> Halatang halata sa kanyang takot. Sa tingin ko ngayon lang siya nasangkot sa ganitong klaseng problema. Napakasimple niyang babae at talagang mahihain. At parang isang anghel. Nakakatuwang malaman na may kabataan pang katulad niya sa mundong ito, Counselor. Tama ka. Oh, 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 I'm sorry, Officer. Hi, Pancho. Why are you here, Marichuy? Uh, nothing, Pancho. I was in the area. See you around. I just go. Ay, ay, okay. Ay, buti na lang. Kala ko sa kulungan ako matutulog ngayong gabi. Nagtas na ako. Buti nga sa mga sira, ulong yun. Pinagtatawa na nila ako. Kala mo kung sino sila. Niluloko pa nila si Amador para lalo kong galitin. Ay, buti nga sa kanilang lahat. Wala kang pakailang. Magdusa sila. Pero ang cute ng doktor kanina. Walang babae hindi magmamahal sa ganong klaseng asawa. <laughs> Pero hindi. Hindi ko makalimutan yung pag-aaway nila ng asawa nila at kung paano siya sigaw ng babae. Ayoko ng ganong lalaki. Para sa akin, ang mga lalaki, pare-pareho talaga sila. Walang pagkakaiba. <laughs> Kahit siya. Problema, Viviana. Bakit hanggang ngayon gising ka pa? Gusto ko sana makipag-usap sa'yo. Tungkol saan? Gusto ko nang makipaghiwalay. Viviana, hindi mo pwedeng pag-desisyonan lang mag-isang bagay na yun. Talaga? Kailangan pumahig ako at hindi ako pumapayag. Wala kang karapatang tumanggi. Nang iwan ka, ikinulong mo ako mag-isa dito sa bahay. Pinabayaan mo lang ako, Miguel, na wala ng kwenta ang buhay ko. Naiintindihan mo ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Eh, ikaw! Hindi nakakalo na sinasabi mo, hindi mo kaiintig yan! Pagod na ako! Tama na! Pagod na ako! Pagod na ako! Alam niyo ba? Nahihiya din ako sa ginawa kong pagsisinungaling doon sa doktor, ha, Kande? Uh... Pero kasi napilitan na naman akong gawin yun para maisalba ko sarili ko. Ay, kawawa naman. Pero bakit naman siya naging kawawa, Marichu? Eh? Paano kasi? Mukhang hindi siya swerte sa mga babae. Di ba nakuwento ko kung paano siya sinigaw nung asawa niya? Tapos kanina, grabe yung pagsisinungaling ko sa kanya. Niloko ko talaga siya. Ay, Marichu, Marichu. Mabuti pa matulog ka na. Gabi na. Sandali, hindi niya ba ako ibibless ngayong gabi? Ay, syempre. Oo, oo, oo naman. Sa ngala ng ama, ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi. Matulog ka ng mahimbing. Pagpalain ka ng Diyos. Maraming salamat. Good night and sweet dreams. Oh, my God, sweet dreams, my dear girl. Kasi, hindi ko na talaga matagalan. Hindi ko na talaga kaya eh. <laughs> Paano mo nasabing hindi kita mahal, Viviana? Dahil iba ang ipinapakita mo. Para namang hindi mo ako kilala. Hindi ako nagbago. Sa simula pa lang, ito na ang pagkakayala mo sa akin. Pero iba kapag dating sa ibang tao. <sighs> Kailangan kasi nila ako, Viviana. Kailangan din kita sa buhay ko. Kailangan Sayang din ako, kita. Viviana. Hindi pa ba sapat yun? Sinungaling ka! Sinungaling ka! Pinakasalan mo nga ako, pero... Hindi ko naman pag-aari ang buhay mo. Pati na rin ang oras mo, ang mga gusto mo, mga hilig mo, lahat binubuhos mo na lang sa trabaho mo, sa mga pasyente mong problemado. Pero sa akin, wala kang oras na hindi mo ko inaalagaan. Pakiramdam ko, kailangan kong gawin ang mga ginagawa ko, Viviana. Bakit? Sabihin mo kung bakit. Isang paraan ito para makabayad ako sa bagay na nagawa ko noon. 
ginagawa mo dati? Bagay na nagawa ko at pinagsisisihan ko. Grabe. Ang gwapo niya talaga. At talagang nakakakilig. <laughs> Ibang-iba siya sa mga lalaking nakita ko. Napaka-disente niya. Pero bakit kaya may problema siya sa asawa niya? Mahal pa kaya niya yun o hindi na? <laughs> Siguro naman may dahilan. Oo, mukha siyang mabait pero... Hmm, baka naman manuloko rin siya tulad ng ibang mga lalaki na mahilig magpaiyak ng mga babae. I just knew that there was something you were hiding from me. I never wanted to share this to anyone much less to you. It's about a woman, isn't it? Is it about a woman? Yes. Who? A young girl I knew from before. What happened to her? I can't tell you that. Oh no, why not? Because you'll hate me for it. So what happened then was serious? Yes, it was. So huh. serious that it marked my life forever. Tell me. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo, may karapatan ako malaman yun. Sinong babaan yun? Sabihin mo sa akin. Anong ginawa mo sa kanya? Sabihin ayoko. mo. Ayoko. 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 Kung makakatulong ang sasabihin ko sa'yo, sasabihin ko na. Pero wala tayong mapapala, hindi pa rin matatakasan ang katotohanan. Tama na, kalimutan na natin ang usapang ito. Paano kung kalilimutan ang usapang to, Juan Miguel? Look, I'm tired. Let's just go to bed. No! Come on, Viviana. No! Viviana, please, enough. I'm begging you. Vicente. Ay, iniisip ko lang naman na sarili ko eh. At wala kayong pakialam. Alam mo kasi, hindi mo naiintindihan kung paano kami mag-isip. <laughs> wala akong pakialam. Mahirap nga lang ako, pero disente akong babae. At hindi niyo ko pwede pigil ang sumama kay disente dahil kailangan ko ng perang binibigay niya. Kung sumobra siya, ako nang bahalang sumapak sa kanya. Hmm? Marjoy, sabihin mo, may nakahalik na ba sa'yo? Sa katulad mo, wala pa. Kaya ka ba? Kung hahalikan ka ng naipagmamahal, ah, alam ko na, siguro takot kang ma-inlove, tama? Pero yun na nagpapasarap sa buhay, Marichuy. Yung pagmamahal mo naman sa akin ang inaayaw ako, Amador. Eh kung gano'n, ano ang gusto mong pagmamahal? Pagmamahal ng mama ko, ng papa ko, pagmamahal ng isang kaibigan. O sige, kung ayaw mo sa akin bilang isang maliligaw, pwede maging kaibigan. Well, you made that very difficult. So what should I do to win your trust again? By not taking advantage. Don't try to pull one over me. All I want is friendship here, that's it. All right, all right. Fine. I promise you that I'll never do that again. But look. Bakit ba takot ka sa pagmamahal ng isang lalaki? Siguro may nangyari sa'yo nun. Nothing happened to me, Amador. I don't know why you have to ask me that. All right, relax. If you don't want to tell me, then fine. But I'm sure something did happen to you. All right, all right. If that's what you want, we'll just be friends from now on. Very good friends, okay? Aren't you even gonna shake my hand? That's good enough. Okay? I think it's better. We can get along now. Nabang ito na bang tungkol 
sa divorce kay Juan Miguel? Oo. Oh. Ano sabi niya sa'yo? Hindi raw siya papayak. Aba, syempre naman, Viviana. Wala na siyang makikita pang katulad mo. Hindi dahil sa akin, Mama. Para lang maganda sa paningin, para lang sa bata. Siya nga pala, may hihingin ako malaking pabor, Ma. Ano yun? Gusto ko kasi sana magpa-party isang salo-salo mamayang gabi. Mamayang gabi na? Okay lang ba? Nasabi ko ba sa'yo yung inimbitahan ako ni Viviana na mag-dinner sa bahay nyo? Oo, oh, ano ka ba? Bigla siyang nag-organize ng despedida party para sa biyahe namin dalawa. That's great, buddy. A trip would do you some good. You still haven't told me about those kids from the police station, huh? Some of them were arrogant, some were peaceful. Oh, yeah? In the end, though, I gave a psychological test to all of them. Even to the young adults. Well, I hope everything turns out well. <sighs> Look, I've still got to do my rounds, okay? So I'll go ahead. See you tonight at the party, all right? Sure. And this time, I'll take my girlfriend along so you can meet her. Eduardo, sandali lang. Doon sa grupo ng mga inaresto kagabi, may isang babaeng wala namang kinalaman sa nangyari, kaya pinakawalan namin. Nahawa ako sa kanya kasi talagang takot at takot siya at nagmamakawang tulungan ko. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit masaya akong wala siyang kinalaman sa nangyari. Isa pa, siya lang yung nakilala kong kakaibang pangalan. Ah, talaga? Ano naman ang pangalan niya? Marichuy. Salamat sa mga kayo ng Diyos. Maraming po. Mag-iingat kayo. Opo. Magandang araw, Father. Pwede niyo po ba akong bendisyonan? Pagpalain ka ng Diyos, Ama. Dalangin ko naway gawin ka niyang tunay na ang hell. Ah, ay, ay, Father, bakit po? Bakit po, Father? Huwag ka nalang mag-reklamo. May patayot na mapag-usapan, Maritza. Ay, aray ko. Tumahimik ka sa mga ko nalang. Ay, Father, kami niyo po ba yan? Piti mo niyo na ako, Father, ah. Okay, sige, Father. Bakit niyo po ba ako ginaganito? Alam mo ba kung anong ginawa mong pagkakamali, Marichoy? Ano po bang nagawa ko, Father? Nalaman ko na inaresto ka kagabi at dinala sa presinto. Naman nakarating kayo, alam nyo nang hihinayang nga kami, hindi kayo makakasama sa biyahe naming mag-asawa eh. Oh, Welcome to our house. Excuse us. Thank you, Juan Miguel. Monique, umalis ka nga, nakakaya. Baka isipin lang, hindi sila welcome dito. Ay, Viviana, alam mo namang hindi ako mahilig sa mga okasyong ganyan. Well, welcome ko lang naman sila. Please, salubungin mo naman yung mga bisitang darating, ha? May utos ka pa? Wala na, yun lang. Okay na. Kumusta? Okay lang. Yun naman po talaga ang nangyari, Father. Pero hindi po ako may kasalanan. Kaya po nagawa akong gumawa ng kwento doon sa lalaki. Napaniwala ko siya, kaya po nakalaya ako. Alam mo ba na treason ang tawag dyan, Marichoy? Yan ang natututunan mo sa kasasama mo sa mga kaibigan mo. Father, bakit po? Pagkatapos nila akong pagtawa ng lahat, tapos binubuyo pa nila yung kaibigan nila si Amador na asarin at ligaw ligawan ako, hindi ako papayag doon. Ayoko, dapat lang na makulong sila lahat sa ginawa nila sa akin. Ay, nako, kakaibang bata ka talaga, Marichoy. <laughs> Hindi nga po ba, lagi niyo sinasabi na para akong anghel? Di ba, Father? <laughs> This time, sigurado na ako, Juan Miguel. Eduardo, buti na karating ka. <laughs> Salamat. Ako pare, siya nga pala ang aking wife-to-be. Si Elsa Maldonado. Patawarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan, mahal na birhin. Kailangan niyo po patawarin ako. Alam niyo naman po kung bakit ako nakapagsinungaling eh. Wala naman kasi akong pagpipilian, di ba? Sige na naman. Sana naman mapatawad niyo na ako. Over here. Come or see it. Uh-huh. What? Mm. Oops. Yes, one more time. I think I blinked. Mm. One more, please. 
Napakarami mo naman surpresa ang binibigay sa akin lately, Elsa. Hindi mo ba kakahayaan kay Eduardo Juan Miguel? Sigurado ko, kutong na kutong ka na. Oh, teka, hindi mo ka ba nang may-ari sa'yo? Mukha naman eh, sa isura mong yan. Ang dami-dami ng mga balahibo mo. Oh, siguro wala ka rin pangalan, ano? Kawawa ka naman. Wala ka bang matutuluyan, ha? Ikaw pa lang sinasabing famous girlfriend ni Eduardo. Tama, si Miss Elsa Maldonado. Ang anak na kinikilalang mahusay na banker na si Francisco Maldonado at ng asawa niya si Mrs. Luis San Roman. Ang iyong pinsan. Oo nga. Isang sobrang kakaibang Elsa na inaresto kagabi at dinala sa presinto. Sino ka naman ngayon, Elsa? Yung kahapon o yung ngayon? <laughs> Kung ganon, edi alamin mo. Total naman, isa kang psychoanalyst, diba? Just why did you show up here, Elsa? It was unavoidable. You can't imagine the excuses I had to come up with. But this was bound to happen. Last night was unexpected. Ba't mo niluloko si Eduardo? Siyempre, may mga dahilan ako. Ano naman ang mga rason mo, Elsa? Para manloko ng tao? Hindi ko pwedeng sabihin sa isa ngayon. Hindi ako niloko mo rin, Elsa. Hindi. Hindi kita niloko, Juan Miguel. Ang babaeng niloko sa'yo ay si Marichoy. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahal. Tawanan ka ni Marichoy. Nahulog ka sa malaking kalakohang ginawa ng babae niyang pinsan ko. Walang kinalaman si Marichoy sa'yo, Elsa. <laughs> Yun ang akala mo sa kanya. Hindi nga siya kasama talaga sa grupo namin. Pero madalas din siyang nakakasama ng iba kong kagrupo. Ay. <coughs> Nanggaling na po ako sa simbahan. Ay, mabuti. Teka, ano naman yan? Uh, eh, di tuta. At simula ngayon, dito na siya titira sa atin. Ha? Ano? Hindi <laughs> totoo ang lahat ng mga sinasabi mo. Nagsisinungaling ka. Naturing ang psychoanalyst. Nagawang pasakayan ng isang babaeng manluloko. Ang sabi sa akin ni Marcio ay nagkataon lang na nandun siya sa club. At sinabi niya rin sa akin naghihintay ang mga magulang niya. <laughs> ano, mga magulang? <laughs> Nakakatawa. <laughs> Si Marichoy ay isa ng kulila. Salamat sa pagbibigay mo sa akin, sweetheart. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa party kanina. <laughs> Magsha-shower lang ako sandali. Tapos magpapahinga na rin ako. <laughs> Para maging maganda ako sa harap mo. <laughs> Magagalitin ako ng magulang ko. Hindi sila maniniwala sa akin. Siguradong gugulpihin nila ako pag nagkataon. Tulungan mo ko, sir. Sabihin mo sa kanila pa na nila ako. Nakikiusap po ako. Wala naman talaga akong kinalaman sa mangyari eh. Imposible. Pero kasi, alam ni Elsa ang pangalan niya. Ano ka ba, Juan Miguel? Napakatama mo talaga. Naisaan ako ng maritsyo na yan. Stick it up! Stop! Stop saying that, Chante! Stop calling him Stinky Dog. His name is Buddy. Maritsyoy? Tell us a joke today. A joke, a joke, a joke. Let me see. What kind of a joke? Give us a good one, all right? Yeah, tell us one. What good jokes do I know? Something cool. Oh, all right. I have a good one. There was this man who was so stingy that he preferred to bark all night long than buy a dog. Wasn't that good? Oh. What's the matter? Wait, that's an old joke. Hold her my foot. That was a new one. Don't say such a thing. Better just help me give Buddy a bath, all right? Hey, All right, come on. There. Now help me pour some water. Where's the soap? I'll hand it over. All right, okay. Let's see. Come on. Let's start pouring water on him.
Well, yes. Oh, look, Juan Miguel. Here comes my husband. What a surprise, Juan Miguel. I wasn't expecting you. You didn't say anything about coming here last night. Well, I'd better... Stay with us, dear. Sit down, Juan Miguel. Thank you. I just have to clear things out, Judge Valabne. Isn't your trip scheduled for tomorrow? Yes, it is, which is why I have to inform you that I made a wrong call two nights ago. You did? Yes. What did you do? It's about that young girl at the station. The one I asked you to release because she was innocent. Are you saying that she wasn't, Dr. Sanroman? No. No, she wasn't. She gave me a story and... <laughs> And I fell for it. Well, well, well. Judge, you've no idea how mad I am at myself. It makes me so angry to know that someone had betrayed my trust. And I've obviously failed to act in a professional manner. Hmm. Judge, she swore that she didn't even know that group. When she'd been hanging out with him all this time. And how did you find out it was a lie? Well, Judge, someone from the group told me. But she seemed so honest and sincere. And who is she, Doctor? Her name's Marichui, and she's an orphan. Come on, you're getting us all wet. Start soaping him. All right, keep Thanks, scrubbing. Stop moving. Why doesn't he listen to Gosh. us? Oh, buddy, come on. Once you get all cleaned up, you're going to feel a lot better. All right? Go on, Chen, to help me out here. No! Pour on the dog, not on me, Squirt! What's your problem? What are you doing here? We're going to end up getting soaked, you silly kids! Thank you very much for understanding, Judge. But now that I found her out, I have to go look for that young girl. Just let it go, Juan Miguel. It's only a small matter. Thank you for your time. Mm. I'll walk you out. And besides, I can assure you that that girl Marichui belongs to that group of young rebels. She's bound to get caught again sooner or later. So that girl's an orphan. Could it be her? Valdina, do you know who Marichui is? Yes, sir. She's a protege of Candelaria. The one who washes and irons for us. Tell me where I can find her. Hindi mo na ako matatakasan ngayon. Sinungaling ka. Kailan po ba kayo babalik? Two weeks lang ako mawawala sa tanong. Two weeks lang. Ang tagal naman po nun. Mag-iso ba ako? Opo. Iwan mo na yung asong yan at dalhin mo na ang mga damit sa mansyo ng mga San Roman. Ayoko, Kande. Hindi ako pupunta sa bahay na yun. Ano mang gawin mo? Hindi ako pupunta doon. Ito ang mga dapat ng abangan. Hindi maganda ang akin natin! Hindi na naroon ako sa aeroplano! Bakit kasama si Kaplano? Ang aeroplano ko sinakasakay ang kapatid ko at si Vivian. Ano nangyari? Pumagsak po! Hindi! Miss, okay ka lang? Hindi!